Si tu cherches un test sur la Elgato K-Light Air ou si tu cherches à acheter une lampe, une, un éclairage pour commencer tes vidéos, pour t'améliorer, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va tester la Elgato K-Light. Donc, il y aura des plans séquences, un petit unboxing très rapide. Mais voilà, il y aura quand même une belle présentation de la Elgato K-Light. Il y aura aussi une présentation d'une autre lumière de chez Raleno qui est achetable sur Amazon pour une soixantaine d'euros. Donc, on va tout simplement comparer, tester et conclure sur la lumière qui est la plus adaptée pour vous et surtout est-ce que la Elgato ou est-ce que la Raleno vaut le coup ou est-ce que c'est un produit à absolument éviter si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche c'est très important ça soutient la chaîne ça soutient les vidéos et ça me fera extrêmement plaisir donc on est tout de suite parti pour le test de la Elgato l'unboxing et des petits plans séquences assez cool On passe tout de suite à l'unboxing. Donc quand vous achetez le produit, vous avez une boîte qui est quand même assez bien travaillée, assez bien finie, qui est élégante je trouve, avec un bleu assez agréable. Au dos du coup vous avez une petite mise en scène avec des petites caractéristiques, donc à gauche la présentation de l'application, à droite les Kelvin, les informations sur les lumens, etc. En sachant qu'il faut bien la wifi pour l'application sinon ça ne marchera pas. Une fois le produit déballé, du coup vous avez deux petites pochettes, une avec la lampe et une avec le pied de la lampe. Vous avez également des prises interchangeables donc pour charger la lampe dans différents pays. Ça c'est vraiment très cool parce que c'est fourni dedans, c'est interchangeable et il y a tous les pays. Il n'y a pas que un pays, il n'y a pas que l'Europe et les états unis là il y a vraiment pas mal de trucs alors j'y connais pas assez pour vous dire quel pays a mais c'est quand même pas mal un petit fascicule comme d'habitude on s'en fout mais il y a le français c'est toujours bien et le deuxième fascicule un peu plus important vous avez la présentation la mise en place des petites informations comme le reset de l'ampoule enfin de la lampe donc des informations plutôt cool et du coup on peut passer au test de la lampe donc voilà comme vous pouvez voir la Elgato est en fait une lampe euh, plus sur table c'est à dire que le pied n'est pas assez grand pour être posé par terre et éclairé à un niveau correct. Donc on est obligé de le mettre sur un bureau, ce qui peut être très chiant si on n'a pas de place, ou si c'est très moche et qu'on aime bien avoir un truc un peu clean. Comparé à la lampe Raleno qui est sur le multi-mount de Elgato, euh, c'est vrai que ça fait tout de suite pas le même effet. Mais euh, d'un autre côté, si j'avais comme lampe principale la Elgato, elle serait sur le multi-mount aussi et ça serait quand même beaucoup plus joli. En termes de spécificité, eh bien, la Elgato embarque une sortie de 1400 lumens. Donc c'est une luminosité en fait qui est tout de suite mieux de près. Donc c'est une lampe de proximité. Si vous le mettez très loin, la lumière sera très très diffusée. Ça sera tout de suite moins agréable et moins net. En termes de gamme de couleurs, vous avez quand même une gamme de couleurs assez large. On va de 2900 Kelvin à 7000 Kelvin. Donc c'est quand même très très bien si vous voulez une lumière un peu plus chaude ou un peu plus froide. Les réglages de la luminosité et de la température des couleurs, donc les Kelvin, vous pouvez le régler depuis l'application téléphone, disponible sur iOS ou Android, et l'application existe aussi sur Windows, Windows 10 et 11, et également sur macOS. La lampe évidemment bien, se pivote à plusieurs directions, vous pouvez aussi tourner le pied directement, mais si vous voulez éviter de tourner le pied s'il est fixé ou autre, et eh bien vous pouvez pivoter la lampe avec une sorte de petite boule qui permet de pivoter à 360 degrés. Elgato oblige, eh bien, le produit est compatible avec les Stream Deck ou encore les claviers Corsair qui sont pourvus de touches personnalisables G. Donc vous pouvez tout simplement augmenter la lumière, régler la luminosité, augmenter les Kelvin, baisser les Kelvin, euh, ou allumer et éteindre la lumière tout simplement. Vous pouvez vraiment tout faire depuis n'importe quel Stream Deck ou n'importe quel clavier du coup avec les touches G. Comme je vous disais tout à l'heure, la lampe peut être montée sur un multi-mount, donc c'est le pied de Elgato que j'ai acheté, qui est très très bien d'ailleurs, je ferai peut-être un test un jour, mais voilà, en tout cas c'est possible, et ça rendra la lampe beaucoup plus jolie que de mettre un vieux pied dégueulasse sur un bureau assez épuré. Donc honnêtement, la lampe est quand même assez bien réfléchie, assez bien pensée, même dans le câble management. Alors bon, il y a des choses à revoir, mais je veux dire, le câble management dans l'état est quand même pas mal, parce que le câble est fixable dans le pied directement, alors plutôt dans la partie basse du pied, c'est-à-dire que la partie réglable du pied n'est pas, euh, pas vraiment faite pour du câble management. Donc là on passe du coup à la partie comparaison de vidéos, donc là c'est la première vidéo, à vous de dire en commentaire si c'est avec la Raleno ou la Elgato, en sachant que dans les deux cas c'est les mêmes conditions d'enregistrement, c'est les mêmes réglages sur l'appareil photo, seule la lumière change, et un peu ce que je fais, c'est à dire je bouge pas forcément à la même seconde, mais vous avez compris, dans l'idée c'est la même chose. Donc là on passe à la deuxième vidéo, deuxième vidéo qui est un peu plus contrastée, après on aime ou on n'aime pas, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas dites moi laquelle vous préférez sans savoir quelle lumière, est utilisé. 
Évidemment, ne trichez pas, n'allez pas plus loin dans la vidéo pour connaître la réponse. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est la vidéo 1 ou la vidéo 2 que vous avez préférée. Et surtout, la vidéo 1 ou la vidéo 2, laquelle a été enregistrée avec la Raleno et laquelle avec la Elgato. Donc maintenant, on passe à la comparaison entre les deux vidéos, donc côte à côte. La vidéo 1 à gauche, la vidéo 2 à droite. Euh, on voit quand même une différence de lumière et de contraste. Mais en soi, c'est pas non plus énorme. Les deux lumières étaient positionnées au même endroit à 3 cm d'écart. Et les réglages de mon G80 n'ont pas bougé. Donc il y a vraiment juste les lumières qui changer. Donc là du coup on est sur un plan enregistré avec ma lumière principale, la Raleno je sais plus quoi, j'ai de toute façon le lien en description. C'est une lumière qui coûte dans les alentours de 60 euros, qui éclaire très très bien là elle était à 5600 Kelvin de mémoire avec une puissance à 100%. Donc là elle éclairait vraiment à son maximum et à 5600 Kelvin. J'aime beaucoup, il y a un petit effet un peu fade que je n'aime pas trop, je n'aime pas trop comparé à l'autre, j'aime pas trop et les cheveux étaient un peu particuliers. Donc là je passe à la deuxième lumière. Deuxième lumière qui a l'avantage de pouvoir être réglée depuis le téléphone parce que c'est la lampe Elgato, donc on peut la régler depuis le téléphone. L'intensité lumineuse et surtout les Kelvin. Donc là j'ai mis les Kelvin le plus à gauche possible, c'est-à-dire qu'une lumière un peu bleu, euh, pas trop jaune et avec une puissance à euh, 100% de mémoire. Et là, par contre, l'effet est totalement à l'envers de l'autre. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus contrasté. Les couleurs ressortent beaucoup mieux. C'est plus agréable à regarder. En tout cas, c'est mon avis. Peut-être que le vôtre n'est pas, pas pareil, mais voilà, j'aime beaucoup cette lampe. Elle coûte 130 euros, 140 euros à peu près. Euh, donc, c'est quand même le double. Donc, voilà, c'est pas forcément euh, une lampe euh, en premier rachat. Donc, ça suffit déjà très bien. Mais c'est vrai que celle-là est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus agréable, et c'est vrai que je la préfère largement. Voilà, donc je vais conclure comme ça, comme ça je conclue avec l'objectif que je teste, du coup comme ça, ça me permet de le tester un peu plus, et également là le gâteau, donc comme ça il y a le test des deux produits en même temps. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous commencez à basculer sur la Raleno, 60 60€ c'est déjà pas mal dans une lampe, vous pouvez même partir sur une deuxième lampe, par exemple celle que je présentais dans une vidéo où elle était à 6 6€, qui me sert pour éclairer juste derrière, donc vous ne voyez pas parce que c'est derrière, quand je suis avec mon vrai objectif, vous voyez, quand même plus éclairé, et ça, ça peut être pas mal en appoint. Par contre, si vous avez le budget ou que vous êtes professionnel ou que vous voulez améliorer votre lumière existante, là, je vous conseille plus l'aile gâteau. Pareil, si vous avez un fond vert, plus l'aile gâteau et à la limite, la Raleno en secondaire. Voilà, il y a pas mal de, de positions après à faire. Après, ça dépend de la pièce, etc. Parce que là, du coup, je suis éclairé avec la El Gato. Je suis éclairé aussi par une fenêtre. Je suis éclairé par ma lampe d'en haut qui est bleue. Je suis éclairé derrière avec une lampe qui est bleue. Vous avez compris, il y a quand même pas mal d'éclairage autour. Il n'y a pas que ma lumière principale à Raleno ou El Gato. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et pas mal de choses à régler. J'espère du coup que cette vidéo test bah, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude, et me dire quels produits vous aimeriez bien voir en test sur la chaîne, parce que du coup, bah, je vais essayer de tester beaucoup de produits pour vous faire beaucoup de tests, de reviews, et euh, améliorer de plus en plus mes reviews. Donc merci beaucoup à la FNAC qui me permet de tester ces produits, donc euh, dites-vous que les produits que je peux tester, c'est tous les produits qui sont en expo. Par exemple, si vous voulez que je teste un vidéoprojecteur, une barre de son, euh, une télé, bon, télé c'est peut-être un peu abusé, mais vous avez compris, dans l'idée, je peux tout tester, donc dites-moi ce qui vous intéresserait sur la chaîne, je ferai peut-être un sondage des plus commentaires donc voilà, n'hésitez pas, juste en bas, en description ou en commentaire. C'est peut-être plus simple en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Euh, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous allez faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao